மாணவர்கள் அவரும் போதிக்க அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி வணக்கம் மாணவர்கள் நாங்கள் டேன்ஜீவினுடைய கல்வி தொலை காட்சி அடைஞ்சிருக்கிறோம் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே இந்த ஏழ் மாணவர்களுக்குரிய பாட பரப்புகள் ஒவ்வொரு ஆசிரியராலையும் தினந்தோறும் உங்களுக்கு கல்வி டிவியால் ஒளிவைப்படி வருகின்றது அதை நீங்கள் சரியான விரை சரியான முறையில் விநியோகப்படுத்தி உங்களுடைய கல்வி மட்டத்தை உயர்த்தி கொண்டு உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை வளமாக்கவும் அதுக்காண்டு தான் கல்வி டிவி இப்படியான ஒரு இலவசமான ஒரு சேவை முன்னெடுக்கிறது ஆகவே நீங்கள் மாணவர்கள் நீங்கள் அதுக்கு ஒத்துழைத்து நீங்கள் கல்வி டிவியில் ஒளிபரப்பாகின்ற ஒவ்வொரு ஆசிரியருடைய பாடங்களை நுணுக்கமாக அவதானித்து அந்த பாடங்கள் எவ்வாறு கற்பிக்கப்படுகின்றது எவ்வாறு விளங்கப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை நீங்கள் உற்று நோக்கி தான் நீங்கள் உங்களுடைய பாட சிலவசுகளை கவர் பண்ண வேண்டும் ஆகவே மாணவர்கள் நாங்கள் இந்த கலைத்துறையில் பெரும்பாலான மாணவர்கள் எடுக்கின்ற பாடங்களில் ஒன்றான வரலாறு பாடத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டோம் குறிப்பாக ஒரு தெரியும் நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம்தான் வரலாறு என்ற ஒரு பாடத்தினுடைய முக்கியத்துவமும் அதனுடைய தன்மையும் உங்களுக்கு உங்களை உலகம் நம்மிடம் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு அது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் அதில் குறிப்பாக வரலாறு ஒரு பாடம் எடுக்கின்ற மாணவர்கள் இலங்கை வரலாறு கட்டாயம் எடுப்பார்கள் மாணவர்களை அதில் நீங்கள் சொய்ஸ் பண்ண முடியாது வரலாறு மற்ற இனிய வரலாறு இருக்கின்ற மாணவர்கள் மூன்று வரலாறு இருக்கின்றது நவீன வரலாறு இருக்கின்றது இந்திய வரலாறு இருக்கின்றது ஐரோப்பிய வரலாறு இருக்கின்றது இதில் பெரும்பாலான வரவு மாணவர்கள் அது இடம் பார மாணவர்கள் எல்லோரும் ஐரோப்பிய வரலாறு இருக்கிற வழியாக நாங்கள் ஐரோப்பிய வரலாறை கடந்த கால வகுப்பில் இருந்து பார்த்து முடிச்ச நாங்கள் அதுவும் கடந்த கால பாடப்பரப்புகள் கடந்த கால வினாக்கள் கற்றுறை வினாக்கள் எவ்வாறு விடையழுவது எவ்வாறு கற்றுறை வினாக்களுக்கு புள்ளி அதிகரிப்பது நகரங்கள் மற்றும் நதிகள் கால்வாய்கள் அதோட சமுத்திரங்கள் கடல்கள் ஏரிகள் நீரிணைகள் இப்படிப்பட்ட நாடுகள் போன்ற எப்படி உலக படத்தில் குறிக்கிறது அது ஐரோப்பிய படத்தை குறிக்கிறது நாங்கள் பார்த்துறாங்க அதே போல் இலங்கை வரலாறு அப்படி தான் மாணவர்களே இலங்கை இருக்கின்ற குளங்கள் கால்வாய்கள் நதிகள் அதோட நகரங்கள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் அதோட சிறு சிறு குளங்கள் துறைமுகங்கள் என்று ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நாங்கள் படம் குறித்தல் ஊடாக பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு வர வேண்டும் ஆகவே தினந்தோறும் நீங்கள் இந்த வகுப்புக்கு சமம் அடிக்கின்ற போதுதான் இப்படிப்பட்ட புதிய புதிய விடயங்களை இந்த ஆண்டு கொள்ளக்கூடிய அரசு ஆகவே இலங்கை வரலாறு தான் நாங்கள் கடந்த காலத்திலிருந்து நிறைய மாணவிய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாங்கள் இலங்கை வரலாறு பார்த்துட்டு வரணும் குறிப்பாக இலங்கை வரலாறு என்னும் போது நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பார்த்துனாங்க இறுதியாக நாங்கள் கடைசியாக நடந்த வகுப்பில் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்குரிய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வீணாக்கள் முடிவு செய்திருந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் பகுதி ஒன்று என்பது மாணவர்களே எல்லாம் ஒரே விதமான கட்டமைப்போடு அமையாது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு அதில் நாங்கள் முதல் பார்த்த கட்டமைப்பை மீண்டும் பாருங்கள் இருக்கா அந்த வினா பாருங்கள் பாருங்கள் மா பா பாருங்கள் மாணவர்களே இதில் பாருங்கள் அது ஒன்று தொடக்கு அஞ்சு வரை ஒரு பேர் தரப்பட்டிருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு பெயர் அது ஒரு விடயம் மற்ற நான்கோட ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்புபடாமல் தான் இருக்கும் ஆகவே தொடர்புபடாத அந்த பெயரை அல்ல அந்த விடயத்தை நீங்கள் தெரிவு செய்து அதனுடைய இலக்கத்தை பக்கத்துக்கின்ற பிரேக்கரிக்குள்ளே போட வேண்டும் அதான் இந்த பகுதி ஒன்றுக்குரிய முதல் அஞ்சு வினாக்குரிய கட்டமைப்பு அடுத்த வாரங்கள் ஆறுலேருந்து பத்து வேறு கட்டமைப்பு பாருங்கள் மாணவர்களே ஆறுலேருந்து பத்து வேறு கட்டமைப்பு பாருங்கள் ஆறு தொடக்கம் பத்து வரியான வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஐந்து சோடி பேர் தரப்பட வேண்டும் ஆறுலேருந்து பத்து வரியான வினாக்கள் பத்து வரியான வினாக்கள் ஒன்று வினாக்களில் ஐந்து சோடி பேர் தரப்பட வேண்டும் அவற்றில் ஒரு சோடி உள்ள பெயர்கள் ஒன்றன் ஒன்று பொருந்தவில்லை ஒன்றன் ஒன்று பொருந்தவில்லை பொருந்தாத அச்சோடியை இனம் கண்டு அதன் இலக்கத்தை எதிரே உள்ள அடைப்புக்குள் எழுத வேண்டும் எதிரே உள்ள அடைப்புக்குள் எழுத வேண்டும் இதுதான் முறை அப்போ முறைகளை நீங்கள் சரியாக பின்பற்ற வேண்டும் எப்படி கேள்வி கேட்கின்றார்கள் கேள்வி எப்படி பறந்துபட்டதாக அமைகின்றது அதுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு நுட்பமாக விடை எழுத வேண்டும் என்பதை நீங்கள் இந்த கல்வி டிவியை பார்ப்பதன் ஊடாக ஆராய்ந்து கொள்ளக்கூடிய அரசு அதை பாருங்கள் மாணவ ஆறாக பாருங்கள் உபதிசகாம கதம்ப நதி கடந்த பார்த்த வீடாக மாணவர்களே அடுத்தது உருவலகாம ஜக்ஷர நதி வீரகாம மகா வாழுக நதி சீககாம கல்க கல் கால்க நதி கயலகாம கப்ரகந்த நாடு ஆகவே அந்த உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே இலங்கையில் தோற்றம் பெற்ற குடியேற்றங்கள் அனைத்தும் அது ஆரம்ப கால குடியேற்றங்கள் அதாவது விஜயன் பெரிய விஜயன் என்பவன் வட இந்தியாவிலிருந்து தன்னுடைய எழுநூறு தோழர்களோட பெரிய கப்பல் இலங்கையை விரைக்க முதலே இலங்கையில் மனித இனங்கள் வாழ்ந்ததாக 
வரலாற்று தொல்பொருள் ஆத ஆய் ஆய்வாளர்களும் தொல்பொருட்களும் நமக்கு சார்ந்து பார்க்கின்றனர் குறிப்பாக இந்த விஜயன் பிரேக்கு முதல் இலங்கையில் வாழ்ந்த பழையாவுடைய மனிதனுடைய பெயரான் ஆதி கோமஸ்தோக்கிய மனிதன் அப்போ அதுக்கு பிறகு படிப்படியாக மனிதனுடைய வளர்ச்சி கட்ட அமைகின்றது வரலாறு உட்பட காலம் ஒன்று அமைகின்றது பிற முன்பாட்டு காலம் ஒன்று அமைகின்றது ஆரம்ப ஆடு காலம் அமைகின்றது பிற வரலாற்று காலம் இந்த வரலாற்று காலத்தில் தான் வட இந்தியாவிலிருந்து சிங்கபுரியை சேர்ந்த விஜயனும் அவனோட எழுநூறு தோழர்களும் இலங்கை வந்து இலங்கையில் உலர் வலையத்தை அண்டிய பிரதேசங்களில் குடியேற்றங்கள் அதாவது நதிகளை மையப்படுத்திய ஒரு நீண்ட ஒரு குடியேற்றங்கள் அமைத்ததாகவும் அந்த குடியேற்றங்களால் பிற்காலத்தை உருவாகின பண்டுகாவையினால் அதுவும் பிற்கால மன்னர்களாலேயும் அது நகரமாக மாற்றப்பட்டால் செல்லப்படுகிறது உதாரணமானவர்களே மல்வத்தோயா பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு இடம் தான் அனுவாத காமன கிராமம் இப்போ அனுவாத காமன் என்ற கிராமம் தான் பிற்காலத்தில் அனுவாதபுரமாக மாற்றப்பட்டதாகவும் வீரகாம எனப்படுகின்ற இடம் தான் புலனுவியாக மாற்றப்பட்டதாகவும் வரலாறு போகின்றமானவர்களே ஆகவே இலங்கையில் உருவாக்கப்பட்ட நகரங்கள் அல்லது கிராமங்கள் உலர் வலையத்திற்கின்ற நதிகளை மையப்படுத்தி ஓட்டம் பெற்றது அதாவது நதிகளை மையப்படுத்தி என்று சொல்லலாம் இலங்கையுடைய ஆரம்ப கால குடியேற்றங்கள் மாணவர்களே உலர் வலையத்தில் ஏன்னு சொன்ன மாணவன் நீங்கள் படித்திருப்பீர்களோ இல்லை உலர் வலை என்பது வளமான மண்படம் கொண்ட ஒரு விழா மாணவர்களே ஆக வளமான மண் கொண்ட செங்கபிள மண் இருக்கின்றது விவசாயத்துக்கு உகந்த மண் அங்கே இருக்கக்கூடியதான் ஆரம்ப கால குடியேற்றம் எல்லாம் உலர் வலையத்தில் அமைக்கப்பட்டதாகவும் பிற்காலத்தில் குடியேற்றங்கள் பலவுடன் அடைந்து நாடு முழுவதும் அந்த குடியேற்றங்கள் விரிவடைந்ததாகவும் வரலாறு போகின்றது ஆகவே பாருங்கள் கேள்வி கேள்வி பாருங்கள் உபதிச காம கதம்ப நதி கொலையான கூச்சி அதாவது அனுவா காம தான் கதம்ப நதியில் வந்துள்ளது உருவல காம ஜற்ற நதி வீரகாம மகா வாழ்க நதி சீகாம வாழ்க நதி கைரகாம கப்பரக நதி அப்போ இதில் பாருங்கள் பொருந்தா பாருங்கள் முதலாவது பொருந்தாது முதலாவது விட பொருந்தார் முதலாவது அடுத்த பாருங்கள் ஏழாவது சாரத்த சங்கிரகய புத்ததாச புத்ததாச அம் அமாவத அமாவதர குழுகோமி சிவ சங்கராவ விரேக தேரர் கவுசிலுமில இரண்டாம் பிரகனவாகு சரஸ்வதி மாலை மயில் வாகனம் அவ இதில் ஒரு வித்தியாசமானது இதில் ஒரு பக்கம் நூல்களும் மற்ற பக்கம் அந்த நூல்கள் எழுதிய நூல் ஆசிரியர்களும் தரப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக உரிய நீங்கள் ஓயில் கூட படித்திருப்பீர்கள் ஒவ்வொரு நூல் ஒவ்வொரு நூல் ஆசிரியர்களும் எந்தெந்த நூல் எழுதியிருக்கின்றார்கள் என்பது உள்நாட்டு இலக்கியங்கள் அதாவது என்ற அடிப்படையில் படித்திருப்பீர்கள் அவ்வாறுங்கள் பாருங்கள் சார சங்கரகய புத்ததாச அமாவதர உழுகோமி சிவசங்கராவ வீரேக தேரர் கவுசல மீனம் இரண்டாம் பைக்கினவாகு சரஸ்வதி மாய மாலை மயில்வான புலர் மயில்வான புலர் வழி நூலால் யாழ்ப்பாண வைபவமான அவரை பிற்காலத்தில் நாங்கள் விவிலானது என்று படித்திருப்போம் அவையில் பொருந்தா விட கடவி ஆகவே அப்போ நீங்கள் படிக்கின்ற போது குறிப்பாக ஒவ்வொரு நூல் ஆசிரியர்களையும் என்ன நூல் வழிக்கணும் அது உள்நாட்டு இலக்கியங்களாக இருக்கலாம் அல்ல வெளிநாட்டு பயண குறிப்புகள் அல்ல வெளிநாட்டை எழுதிய இலக்கியங்களாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பக்கம் நூல்களும் மற்ற பக்கம் அந்த நூல் ஆசிரியர்களும் தரப்பட்டுள்ளது அவ இப்படிப்பட்ட விடயங்கள் நீங்கள் பகுதி ஒன்றில் எதிர்பார்க்கலாம் அவ நீங்கள் முழுமையான ஒரு கற்பித்தலோடு இந்த பகுதி ஒன்று வினாக செய்யக்கூடிய இருக்கு மேலோட்டமாக அல்லது ஒரு முனிப்புள் மேந்த போல இப்படிப்பட்ட விடயங்கள் செய்ய முடியும் என்றால் பகுதி ஒன்று என்பது வளரப்பட்ட விடயங்களில் ஒன்றாக செய்கிற இடம் பகுதி ஒன்று அதில் நீங்கள் கல்வர் வகையில் சிந்தித்து செய்யப்பட்ட மூலம் தான் புள்ளி அதிகரிக்கலாம் அதாவது இதில் முதலாக பொருந்தாது இனி பிறகு எட்டாது இன்றைய பிறகு எட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஏழாவது ஏழு வரைக்கும் நாங்கள் கடந்த பார்த்து நாங்கள் நான் மேலோட்டமாக ஞாபகப்படுத்திக்கமானவர்களே இனி எட்டாவது பாருங்கள் எட்டாவது பாருங்கள் ஏழாம் புனேவாக தொம் தொம் லூஜி தர்மபால தொஞ்சுவான் ஜமிக பண்டார தொம் பிலீப் சுமாதேவி தோனாகாதினா கொணப்பு பண்டார ஒஸ்திரியான் தொஞ்சுவான் அவையை பாருங்க மாணவர்களே ஏழாம் பூனையவாகும் ஏழாம் பூனையவாகும் தொம் டூலி அது போல என்ன சொன்னால் போத்துக்குள் தெரியும் மாணவர்களே போத்துக்கேர்கள் தங்களிட்ட கரையோரத்துக்கு வரும் வருகின்ற ஒரு அவங்க தெரியும் போத்துக்கேர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு இலங்கையுடைய காலி துரம்பத்து வந்ததாகவும் அப்போது இலங்கை மூன்று நிர்வாக பிரிவுகளாக காணப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது குறிப்பாக வடக்கில் ஜாழ்ப்பாணம் காணப்பட்டது அதில் பராசிகரமான ஆட்சியதாகவும் அங்காள கிழக்கு பக்கத்தில் குறிப்பாக கண்டி ஆட்சியம் கிழக்கு இணைந்தாக கண்டி ஆட்சியம் காணப்பட்டதாகவும் அங்கே சேனசாமி விக்கிரமபாக ஆட்சியதாகவும் இங்கால மேற்கு பக்கத்தில் கோட்டு ஆட்சியம் இருந்ததாகவும் அங்கே குறிப்பாக எட்டாம் வீர பார்க்கிறோம் ஆட்சியதாகவும் இப்படி மூன்று நிர்வாக அழகு தான் அழகுகள்லாம் போத்து கேரி எங்களுடைய கரையோரத்து குறிப்பாக காளி துறைமுகத்தில் லோரன்ஸ் டி அல்மேதா எனப்படுகின்ற கடல் மாலுமி தன்னுடைய பெரிய குழுவினோட 
கப்பலில் வந்து இறைஞ்சிருக்க இலங்கை இப்படி ஒரு மூன்று அழகான பி நிர்வாக பிரிவுகளாக நிர்வகிக்கப்பட்டாக அவர்கள் வந்தார் அது அது பிறகு தான் போதுகையர் வந்து கோட்டையை கைப்பற்றார்கள் பிற யாழ்ப்பாணம் கைப்பற்றார்கள் கண்டி கைப்பற்ற பல தடவை முயற்சி செய்தாலும் அவருடைய பல தடவை முயற்சிகளும் கண்டி மகனுடைய திறமையினாவும் திறமையாலையும் மக்களுடைய ஆதரவாலையும் கண்டி மக்களுடைய போர் தந்திரமும் போர் நுட்பமும் குறிப்பாக கொள்ளா போர் தாக்குதலும் கண்டியுடைய இயற்கை வளங்களும் அந்த கண்டி எனப்படுகின்ற ஒரு சுதந்திர ராஜ்யத்தை போத்துக்கீரால் கைப்பற்ற முடியாத போகுது அவை போத்துக்கீர்கள் தங்களிட்ட அடைக்கலம் கருதி வருகின்ற மக்களுக்கு மக்களை இன்பம் செய்தால் கிறிஸ்தவ மாதத்துக்கு மாற்றுவார்கள் அது குறிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியும் போத்துக்கீர் போத்துக்கீர் சரணடைந்த உஸ்மாதன தேவிக்கு டோனா கருணா என்றும் குறிப்பாக ஜமசிகா பண்டாராவுக்கு தொன்பொழி பண்ணும் பேர் வைக்கணும் அது பிறகு குணப்பண்டாராவுக்கு ஆசிரியான் டொன்ஜுவான் என்றும் தர்மவானுக்கு தொன்ஜுவான் தர்மவான் என்ற பேரும் வைக்கிறோம் அது இப்படி தான் வரலாறு போகுது ஆனால் ஏழாம் முனிவாவு எந்த காரணம் கொண்டு தனது உயிர் பாதுகாப்பு தாண்டி போத்து கேட்ட போய் சரணடைந்து அங்கே இருக்கையில் தனக்கு பாதுகாப்பு தாங்கோன்னு கேட்டானுடைய தன்னோட தான் எந்த தான் கூட வந்து இருக்கலாம் அல்லது எனக்கு அடைக்கலம் தாங்கோன்று எந்த ஒரு வரலாறு சொல்லப்படையில் அவங்களும் முதலாவிட பொருந்தா ஈழ வாழ்விட வரங்கள் ஏழாம் முனைவாக தொன்பு தொன்பூஜி தர்மபால தொன்ஜுவான் தனது பண்டார தொம்பிளி சுமா தேவி தோடாதுன்னா குணம் பண்டார ஓஸ்திரியாவும் தொன்ஜுவான் இப்படி போகுது அவ முதலாவிட பொருந்தார் அடுத்த பாருங்கள் ஒன்பதாவது ஒன்பதாவது வினா பாருங்கள் வேறு விதமான ஒரு கட்டமைப்போடான அந்த ஒன்பதாவது வினா பயணிக்கின்றது ஆகவே ஒன்பதாவது வினா பாருங்கள் டி மீரு நாணய குழு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு முன்னர் நிலவிய பழைய ஏற்பாட்டின் மீளாக்கம் மூர்க ஆணைக்குழு பொதுக்கல்வி திரைக்கலை நிறுவியமை ரிழல் ஆணைக்குழு பல்கலைக்கழக கல்வி நிறுவியமை உடம்பூர் ஆணைக்குழு சர்வஜமாக்கு வழங்கியமை சோர்வழி ஆணைக்குழு மந்தி சபை முறையை அறிமுகம் செய்தமை அவ இவ்வாறு தான் இந்த விஷயம் போகுன்றமானது அப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு ஆணைக்குழுவை நியமிப்பது என்பது பிரித்தானிய காலத்திலிருந்து இன்று வரை ஒரு நடைமுறையாக பின்பற்றப்பட வேண்டும் பிரித்தானிய காலத்திலிருந்து ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அல்லது ஏதாவது ஒரு விடியம் கொண்டு வரப்படுவதனால் ஏதாவது ஆணைக்குழு நிறுவி நிறுவி அந்த ஆணைக்குழு உருவக்கூடாதான் அந்த வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே அதையான இது பாருங்கள் டிவன் ஆணைக்குழு வாங்க ஆயிரத்தி எழுநூறு தொண்ணூற்றாறுக்கு முன் நிலவிய பழைய ஏற்பாட்டின் மீளாக்கம் சரி மூணு ஆணைக்குழு பொதுக்கல்வி திணைக்கல உரியமை திருவள்ள ஆணைக்குழு பல்கலைக்கழக கல்வி உரியமை உடம்பு ஆணைக்குழு சர்வதேச வாக்கு வழங்கியமை தோல்வி ஆணைக்குழு மந்து சாய் முறையை ஆர்வம் செய்தமை அவர் இதில் பாருங்கள் குறிப்பாக குறிப்பாக இதில் பாருங்கள் திருவள்ள ஆணைக்குழு பல்கலைக்கழக கல்வி உரியமை இதில் மூன்றாக பொருந்தாது அவை பொருந்தாது இப்படி தான் செய்ய வேண்டும் இதில் பாருங்கள் மூன்றாவது பொருந்தாது அடுத்த பாருங்கள் அடுத்த பாருங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த இறப்பர் ஆராய்ச்சியினையும் அகல வச்ச தேயிலை ஆராய்ச்சியினையும் தலவாக்கல தெங்கு ஆராய்ச்சினையும் நுணுவில நெல் ஆராய்ச்சினையும் வத்தல கொடை சிறகவரை ஆராய்ச்சினையும் கிணத் கொடை அப்போ இதில் பாருங்கள் நீங்கள் ஓயில் கூட படுத்திருப்பீர்கள் இலங்கை இருக்கின்ற பெருந்தோட்ட பயிற்சி குறிப்பாக தென்னை உடனே தென்னை என்பது பிரித்தானியர்கள் விளைக்கும் குறிப்பாக மேலத்தியர்கள் கீழத்தியை நோக்கி அதாவது இலங்கை நோக்கி விளைக்கும் முதலே தென்னை இலங்கை மக்களுடைய வாழ்வாதார பயிராகவும் அது பெருந்தோட்ட பயிராகவும் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது ஆனால் பிரித்தானிய வந்துதான் மலையத்தை கைப்பற்றினாப்படும் குறிப்பாக பிரித்து தெரியும் பிரித்தானியர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு கரையோரத்தை கைப்பற்றுகிறார்கள் உள்ளாந்த டைம் இருந்து புற கண்டியை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சாம் ஆண்டு கைப்பற்றுகிறார்கள் உலக அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி பிப்ரவரி ரெண்டாம் மாதம் நாலாம் தேதி வரைக்கும் இலங்கையுடைய இலங்கை சுதந்திரம் அடைக்கும் வரைக்கும் இலங்கையுடைய முழு ஆதிக்கமும் பிரித்தானி எனப்படுகின்ற பேரரசுக்கு இருந்ததாக வரலாறு சொல்கின்றது ஆகவே அந்த காலகட்டத்திலான் பிரித்தானியர்களால் மலைய பகுதியில் தென்னை பாரிய அளவில் ஒரு பெருந்தோட்ட பயிராக விஸ்தரிக்கப்படுகின்றது இறப்பால் விஸ்தரிக்கப்படுகின்றது உப்பு போன்ற பயிர்களை பயிர்த்திட்டாலும் இதில் சிங்கமான உப்புகள் எல்லாம் காலையில் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அதிக செலவு போன காலத்தில் அந்த பயிர் கைவிட்டார்கள் ஆனால் பிற்காலத்தில் தென்னை இறப்பர் கோப்பி போன்ற பயிர்கள் மலையத்தில் இன்று வரைக்கும் அதிக அதிக அளவு உற்பத்தி செய்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் வேறு வேறு தென்கிழக்கு ஆசியா தென்னாசிய நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு இன்று இலங்கையுடைய பெரும்பாலான ஒரு அந்நிய செலாவணியாக அது விளங்குகின்றது அவ அப்படிப்பட்ட ஒரு மலை இருந்த மலை தான் அந்த பெண்கள் பற்றி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மாணவர்களே அப்போ அதில் பாருங்கள் இறப்பர் ஆட்சியினையும் அகல வச்ச தேல ஆராய்ச்சினையும் தலவாக்கல தெங்கு ஆராய்ச்சினையும் நுணுவில நெல் ஆராய்ச்சினையும் வத்தல கோடை சிறகவரை ஆராய்ச்சினையும் கிணத் கோடை இதில் பாருங்கள் குறிப்பாக தெங்கு ஆராய்ச்சினையும் நுழுவில என்பது அது புள்ளியாகும் அடுத்த பாருங்கள் அடுத்த வாட்டை பாருங்கள் 
அப்போ நாங்கள் ஆறு தொடக்கம் பத்து மில்லியான கட்டமைப்பு ஒரு சோடு சோடியா பேர் தரப்பட்டிருந்தது அதில் ஒரு சோடியில் உள்ள பேர் ஒரு சோடி பிறந்தவில்லை அது தெரிவு செய்ய நான் மாணவர்களை இனி பாருங்கள் அடுத்த கட்டமைப்பு வேறு விதா பாருங்கள் பாருங்கள் பதினொன்று தொடக்கம் பதினஞ்சு வரையில் உள்ள ஒவ்வொரு வினாவிலும் சில பேர்கள் கூற்றுக்கள் திகடிகள் ஆகியவற்றின் தொகுதிகள் எக்ஸ்ட்ரா வாய் என்று நிலவில் தரப்பட்டுள்ளன பயனொழி தரப்பட்டுள்ள பேர்கள் அல்ல கூற்றுக்கள் திகதிகள் எக்ஸ்ட்ரா தரப்பட்டுள்ளவற்றுடன் ஏதொரு வகையில் தொடர்பட்டவை ஆனால் அவை சரியான தொடர்புடங்களே தரப்படவில்லை வயதுகளில் உள்ளவற்றை எக்ஸ்ட்ரலில் உள்ளவற்றை ஏற்ப சரியாக ஒழுங்குபடுத்தும் போது கீழே தரப்பட்டுள்ள ஐந்து தீர்மானங்களுள் ஒன்று சரி சரியானதாகும் சரியான தீர்மான இலக்கத்தை அடைப்புக்குள் அடைப்பு புள்ளி கொண்டு எழுத வேணும் அப்போ சரியான தெரிவு செய்ய வேணும் நாங்கள் முதல் பார்த்தா மாணவர்களே புளியான ஒரு சோடியை தெரிவு செய்து அதுக்குரிய இலக்கத்தை அதில் அதுக்குரிய விடயத்தை நாங்கள் பிறகு போட்டாங்க இப்போ அப்படி இல்லை சரியான தெரிவு செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் சோடி சோடி தர பாருங்கள் பண்டுவா சிவன் சாக்கவண்ணி தீசன் வட்டகாமினி ஸ்ரீ விக்ரமராசிங்க இதில் பாருங்கள் சோமாதேவி வெங்கட ரம் ரங்கம்மா பத்தகச்சானா கல்யாணவாதி இல்லை பாருங்கள் குறிப்பாக பா பண்டுவா சிவனுக்கு பத்த சீவரவணம் வழக்கமானவர்களே சீவரவணம் அப்போ என்ன மூன்று நாள் வேற போகுது காக்கவண்ணி தீசன் கவனிங்கள் விகாரமா தேவி விகாரமா தேவி டி வரவணம் டி வரவணம் அப்போ பாருங்கள் அடுத்த வட்டகாவணி அப்படி பாருங்கள் சோமாதேவி வேறுங்கள் ஏ வேற வேண்டும் அடுத்த பாருங்கள் மூன்றா விட வேற போன்றது பாருங்கள் மூன்றா விட வேற போன்றது அடுத்த பாருங்கள் அடுத்த கட்ட அடுத்த விடிய பாப்ப நீங்கள் படிக்கின்ற போது ஒவ்வொரு மன்னருடைய மனைவி மார்கள் அவருடைய துணைவி மார்களுடைய சம்பந்தப்பட்டது தான் இந்த விடிய தரப்படுகின்றது அப்போ இதில் பாருங்கள் அனுராதபுரம் ஜாட்பானம் ஜாப்பகூவா குருநாகல் கம்பல் தரப்படுகின்றது நாங்கள் பாருங்கள் முதலாம் போனேவாகு இரண்டாம் போனேவாகு நான்காம் போனேவாகு விஜயகுலக சக்கரவர்த்தி பண்டு காபியன் இங்கே பாருங்கள் அனுராபுரத்தில் அனுராக்கினார் பண்டு காபியன் முதலாக பாருங்கள் ஈ வர வேண்டும் அப்போ பாருங்க முதலாக மட்டும் ஈழவா பற்றி பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களே பாருங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை பாருங்கள் விஜயகு சக்கரவர்த்தி ஜாப்பகுவா பாருங்கள் ரெண்டாம் மூணியவாக குருநாக பாருங்கள் ஜாப்புவா பாருங்கள் ரெண்டாம் மூணியவாக குருநாக பாருங்கள் ஜாப்புவா முதலாம் மூணியவாக குருநாக ரெண்டாம் மூணியவாக கம்பளை நாங்கள் மூணியவாக அப்போ இது அந்த படத்திருப்பு இலங்கையுடைய ஒவ்வொரு ராஜ்யங்களும் ஆறாக தோற்றிக்கப்பட்டது ஒரு தெரியும் அனுபவ ராசுதானியானது பண்டு காவலை உருவாக்கப்பட்டது புடவ ராசுதானியானது புட சோழர்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அது ராயராசு தயாரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பிற்காலத்தில் முதலாம் பிஜிவா அவருடைய முதலாசுங்கிற ஆட்சியான வாரார் அது பிறகு கலிங்கமாவுடைய பயிலிடம் இடம்பெறுது குறிப்பாக ஆயிரத்தி இருநூற்றி பதினஞ்சாம் ஆண்டு கலிங்கமாகன் கைதியாவுடைய கலிங்கத்திலிருந்து பெரிய படையோடு பயிலெடுத்து வரான் அவனுடைய பயிலெடுப்பால் ராசுரட்டை நாகரிகம் முற்றும் முழுதாக வீழ்ச்சி அடையுது குறிப்பாக மக்கள் அமைதி பாதுகாப்பு சமாதானம் ஏதாவது தொழில் செய்து பிள்ளை ஒப்பிழைப்பம் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லாத்தையும் ஓடுகிறார் குறிப்பாக மாலை ரெட்டை கோடுகிறார்கள் உருவ நட்டை கோடுகிறார்கள் மலை ரெட்டை கோடுகிறார்கள் வடபகுதி கோடுகின்றார்கள் நிறைய போகுது மாணவர்கள் அதில் மாலை ரெட்டையை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் தென்மேற்கு ராசாணிகள் அதில் முதலாக தான் தம்பதேனியா ஜாபகுவா குருநாகல் கம்பளை கோட்டை என்று அஞ்சு தென்மேற்கு ராசாணி இருக்கின்ற மாணவர்கள் அதில் வரங்கள் தம்பதினியார் முதலாம் மன்னன் மூன்றாம் விஜயவாகு ஜாப்பான முதலாம் மன்னன் முதலாம் முனையவாகு குருணா முதலாம் மன்னன் ரெண்டாம் முனையவாகு கம்பளின முதலாம் மன்னன் நான்காம் முனையவாகு கோடை முதலாம் மன்னன் ஆறாம் வைக்கிறவாகு இப்படி போகுது இது தெரிஞ்சுங்கள் படித்திருப்பீர்கள் கட்டாயம் கொப்பிடி இது இருக்கு மாணவன் நோட்டாக இருக்கு அது வெளி இருக்கு ஒவ்வொரு ராஜ்யங்களும் ஒவ்வொரு ஒரு மன்னர்களால் ஒரு ஒரு சிறு மன்னர்களால் தரநாக்கப்பட்டு பிற பிற்காலத்தில் பெரிய ராஜ்யமாக ஒரு நம்பர் பார்த்துறாங்க நம்ம இதான் இது நம்ம அதையும் பார்த்துருப்போம் அடுத்த பாருங்க மாணவர் அடுத்த பாருங்கள் சூரதீச வங்கநாதீச முதலாம் சேனன் பிரகன பாண்டியன் ரெண்டாம் பிரகனவாகும் வடமத்திய மாகாணம் சேன குத்திக சிறிமார் சிறி பல்லவன் சிறிமார் சிறி பல்லவன் சந்திரபவான் இதில் பாருங்கள் சூரதீசன் அவர் சேன குத்திய பாடல் சேன குத்திய என்பது பாடத்தை வருகின்ற போது சூரதீசர் நீங்கள் அது பாருங்கள் குறிப்பாக சேன குத்தி பாருங்கள் முதலாம் பி வேற வேணுமா முதலாம் பி இருக்க பாருங்கள் காலத்தை விடாதீங்கள் வங்கநாதீசன் காலத்தை பாருங்கள் சந்திரபவான் இப்போ காணுங்கள் சந்திரவாழ் கடல் சந்திரவாழ் காலத்தில் ரெண்டாம் பைக்கிறவா இப்போ கடைசிக்கு ஈ வேற ஒன்று பாருங்கள் கடைசிக்கு ஈ வேற ஒன்று அப்படி தான் பாருங்கள் சூரசிமானுங்கள் சிறுமான சி வல்லவன் வங்காளசேகர காலத்து காணுங்கள் சுரசேன குத்திகள் அடுத்தது மூலாசேகரன் காலத்து காணுங்கள் சிறுமான சிறு வல்லவன் சக்கரவாணிய காலத்தில் வடமத்திய சக்கரவாணிய காலத்தில் குறிப்பாக இரண்டாம் பைக்கிறவா காலத்தில் குறிப்பாக சந்திரமானு அப்படி போக அப்போ ரெண்டாவது மூன்றாவடை வேற போகணும் மூன்றாவடை வேற போகணும் 
அடுத்த பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு ஆண்டில் ஒவ்வொரு ஒரு மாகாணம் உருவாக்கப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் ஒன்பது மாகாணம் இருக்கின்றது பிரித்தானிய வந்த பிறகு அது பிரித்தானிய பிரித்தானிய வாழ் வேலை விளைக்கும் போது இலங்கை இருபத்தஞ்சி இலங்கையில் இருபத்தஞ்சி நிர்வாக பிரிவு காணப்பட்டதாகவும் அது அஞ்சு அஞ்சு மா அஞ்சு மாகாணம் பிரித்தார்கள் வட மாகாணம் கிழக்கு மாகாணம் தெற்கு மாகாணம் மேற்கு மாகாணம் மத்திய மாகாணம் இதில் இது வந்து கோடுக்குமை ஜாப்பில் உருவாக்கப்பட்ட ஐந்து மாகாணங்கள் அது பிறகு பிரித்தானிய எங்கள் நாட்டு உங்கள் நாட்டு போராடுறது நிர்வாகம் செய்கிறது கடினமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பு ஒரு ஒரு முழுமையாக அவரால் நிர்வாகிக்க கடின ஒன்றாடியால் இலங்கையானது ஒன்பது மாவட்ட மாவட்டங்களை பிரிக்கப்படுகின்றது அதெல்லாம் வட மாகாணம் பெறுது வட மத்திய மாகாணம் வடமேல் மாகாணம் கிழக்கு மாகாணம் மற்றும் மேற்கு மாகாணம் தெற்கு மாகாணம் குறிப்பாக சப்ரோ மாகாணம் உவா மாகாணம் மத்திய மாகாணம் வந்து ஒன்பது மாகாணங்கள் இப்போ நிர்வாகங்களாக இருக்கின்றது அதோடு இருபத்தஞ்சி மாவட்டம் இருக்கின்றது அப்போ இப்படி போகின்ற மனுவா அப்படி போகின்ற மாணவர்களே அப்போ அது இதில் ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு கவுனிங்கள் மேல் மாகாணம் அப்போ பாருங்கள் முதலாக சி வேற வேண்டும் முதலாக சி வேற வேண்டும் மூன்று நாலு அடுத்து வருங்கள் சப்ரோ மாகாணம் கவுனிங்கள் கடைசி வருங்கள் இலங்கை உருவாக்கம் கடைசி மாதம் சப்ரோ மாகாணம் கடைசிக்கு பி வேற வேண்டும் அப்போ நாலு வருங்கள் ஆயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு மேல் மாகாணம் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வடமேல் மாகாணம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு வடமத்திய மாகாணம் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஊவா மாகாணம் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சப்ரோ மாகாணம் அவர் இப்படி தான் அந்த மாகாணங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு காலகட்டங்களில் மாற்றப்படக்கூடாது அவர் இப்போ இருக்கின்ற ஒன்பது மாகாணங்கள் ஒன்பது மாகாணத்து மாகாணத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆளுநர்கள் இருக்கின்றார்கள் சில மாகாணத்துக்கு முதலமைச்சர் இருக்கின்றார் சில மாகாணத்துக்குரிய தேர்தல் என்ன நடைபெறவில்லை அவர் இப்படி போகுண்டு இப்படி தான் வரலாறு போகுண்டு அடுத்த பாருங்கள் மாணவர்கள் அடுத்த பாருங்கள் யாருங்க மாணவர்களே அடுத்த பாருங்கள் ஹென்ரி ஹென்ரி போட் ஹெக்குலிஸ் ரொபின்சன் வில்லியம் கிரேகரி ஆதர் கோடன் பேஸ்ட் டிஸ்பே இங்கே பாருங்கள் சந்தலாய் குளம் நாச்சுவாவி கலாவாவி சிறக்காமாவி திசமகாராவாவி அப்போ இதில் பாருங்க மாணவர்கள் ஹென்ரி போட் குறிப்பாக குறிப்பாக ஹென்ரி போட் கவனிங்கள் அடுத்தது ஹெல்ப் ரொபின்சன் வில்லியம் கிரேகரி ஆதர் கோடன் என்று போகும் மாணவர்கள் இதில் பாருங்கள் நான்கு அப்படி பண்ணக்கூடிய அரசு நாங்கள் அப்பட வேண்டும் அப்போ அங்கே அப்பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் பாருங்களா இதில் பொருத்தமான சோடி இனங்கண்டு அதுக்குரிய ஆங்கில ஒருத்தர் தெரிவு செய்து அதுக்குரிய இலக்கத்தை நாங்கள் அடைப்புக்குள்ள போட்ட மாதிரி இந்த வினா வந்தது அடுத்த வினா அடுத்த வினா வேறு கட்டணை பாருங்க மாணவர் கட்டணை பாருங்கள் பயனாளர் தொடக்க இதுவரையில் ஒவ்வொரு வினாவினதும் சரியான படியை தெரிவு செய்து அது இலக்கத்தை அடைப்பு புள்ளி கோடு எழுத அடை இலக்கத்தை அடைப்பு புள்ளி கோடு எழுத வேண்டும் மேலும் ஏற்றுள் தம்பதிஞ்ச காலம் எழுதப்பட்ட நூல்களில் அடங்கி விடுத்த தம்பதிஞ்ச காலம் உங்களுக்கு தெரியும் தம்பதிஞ்சா என்பது மூன்றாம் பிகியால் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவருடைய காலத்தில் ஒரு தலதாமலை கட்டப்பட்டதாகவும் ஒரு அவனுடைய காலத்தில் சிறிது இலக்கியங்கள் மூலிகை எழுதப்பட்டதாகவும் அவன் தமிழான முதலாம் என்ன விளங்குகின்றான் இவர்கள் ரெண்டு பிள்ளைகள் பூனேவாகு ரெண்டு பரக்னாவாகு ஒரு மூன்றாம் பிஜுவாக இருந்தா பிறகுதான் பரக்னா என்பவர் தம்பதிஞாவில் முடிச்சு கொண்டு சிறந்த ஒரு கல்வி கல்வி மாணாக விளங்குகின்றான் அதை நாங்கள் இப்போ என்ன சிறப்பாக சொல்லுவோம் கலிகால சாகித்திய சர்வஞான பாண்டியர் என்ற ஒரு சிறப்பு பேரால் இந்த மன்னர்களை அழி இந்த மன்னர்களை அழைப்போம் அது போகும் அது மட்டும் கூட காலத்தில் குறிப்பாக சந்திரமானு ஆயிரத்தி தொண்ணூ நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பயிர்த்த சந்திரமான தொகுதிக்கான் ஒரு கலைஞமான ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வெட்டியிருக்கான் திரும்ப வேண்டிய சந்திரமானுவை ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெட்டியிருக்கான் அப்போ நாற்பத்தி ஆம் ஆண்டு சந்திரமான தொகுதி அனுப்பியிருக்கான் ஒரு குறிப்பாக ஐம்பத்தி ஆம் ஆண்டு கலைஞமான கலைஞமான ஒரு ஆசிரியர் விட்டு விட்டியிருக்கான் மீண்டும் சந்திரமான் தென்னிந்தியா போய் பாண்டிய நாடுடைய பழையோடு பழையோடு வரும்போது தென்னிந்தியா போய் பாண்டிய நாட்டுடைய பாடல்கள் வரும்போது பழசுவாங்க என்ன செய்கிறாங்க தன்னுடைய சிறந்த படையை கொண்டு வந்து அந்த பாடல்கள் தோக்கடித்து வெற்றி பெற்று இலங்கை முழுவதும் அரசனாண்டு வேற போக உண்ட மாணவர்களே இதில் பாருங்க மாணவர்களே பாருங்கள் அந்த தமிழின காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் பற்றி தரப்பட்டுள்ளது பாருங்கள் தர்ம பிரதீபிகா புதுசரண புத்தன கல்ல விகார வம்சம் பூஜாவளி சத்திரம் ரத்னாவளி புதுசரண சத்திரன கல்ல விகார வம்சம் பூஜாவளி சத்திரம் ரத்னாவளி சைவக்ஞ சாமதேகு பூசரண கத்தோட கல்ல விகார வம்சம் பூஜாவளி சத்திரம் ரத்னாவளி காவிய சேகரன் கத்தோட கல்ல விகார வம்சம் பூஜாவளி சத்திரம் ரத்னாவளி காவிய சேகர நிகாய சங்கிரகிய கத்தோட கல் கத்தோட கல்ல விகார வம்சம் சுயசத்திய மஞ்சுசா பூஜாவளி சத்திரம் ரத்னாவளி சைவக்ஞ சாமுதேன் விஜய வாரங்கள் குறிப்பாக பாருங்கள் முதலாவது அடுத்த வாரங்கள் குறிப்பாக கவனியுங்கள் நாலாவது விட பெறக்கூடிய விளையாடு நாலாவது விட மாணவங்க
பல நம்பகரண நம்பகரண வம்சத்து அரசர்களின் பெயர்களை சரியாக காலக்கிற வரிசையில் குறிப்பிடுவார் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் பரம்பரை ஆட்சி புரிந்த மன்னர்கள்லாம் சிங்கள வம்சத்தை பூர்வீகமாகவும் பௌத்த மதத்தை ஒரு முக்கிய மதமாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இலங்கையில் மௌரிய வம்சத்துடைய முதலாம் வேணாக பசவம் விளங்குகின்றான் இப்போ மௌரிய வம்சத்தில் லம்பகார வம்சத்தின் முதலாம் வேணாக பசவம் விளங்குகின்றான் மௌரிய வம்சத்தின் முதலாம் வேணாகத்தான் சாவசியம் விளங்குகின்றான் அப்படி இடைக்க சில சில அதோட பரண அதோட பரண வம்சத்தை சேர்ந்தவன சேர்ந்ததாக லீலாவது ஆட்சி இருக்கிறான் இப்படி அடுத்து பெண் ஆட்சி இருக்கிறான் இப்படி பெண் அரசியல்களும் நாட்டை நிர்வகித்த முறைகான பிறகு அவை இப்படி இதில் வருங்கள் இந்த லம்பகர வம்சத்தினுடைய முதலாம் மேடம் தான் பசவன் அதுக்கப்புறம் சிறு சிறு மேடங்கள் லம்பகம் வந்து பிரிவனத்தைப்படுத்தி அனுபவ காலத்தை ஆட்சி புரிஞ்சுருக்கிறார்கள் அது தொடர் பார்த்தா இந்த வினா தரப்பட வேண்டும் அது பாருங்க மாணவர்கள் பாருங்கள் எல்லாருமே வசவன் பேச வசவன் முதலாம் சிகவா வேறாவது வசவன் வங்க மாகல்ல நாக வசவன் வங்கநாத ஈஸ்டர் அப்புறம் முதலாம் கையபாவுக்கு மாகல்ல நாக பாலிகர் ஈஸ்டர் இதில் பாருங்கள் வசவன் முதலாம் முதலாம் நாக முதலாம் கையபாகா இதில் பாருங்கள் மூன்றாவது இடையில் ஒரு மூன்றாவது இடையில் முடியாது மூன்றாவது இடையில் முடியாது அவை மாணவர்களே நாங்கள் இந்த லம்பகரண வாதம் இலங்கையில் அப்போ இலங்கையில் ஆட்சி புரிந்த பெரும்பாலான மன்னர்கள்லாம் சிங்கள வம்சத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் அதன் இடையில் லம்பகரண வம்ச மன்னர் ஆட்சி புரிந்திருக்கிறார்கள் பிறகு மௌரிய வம்சம் ஆட்சி புரிந்திருக்கிறார்கள் அதோட தென்னிந்தியா தென்னிந்தியா பயன் வந்து தமிழ்நாடு ஆட்சி புரிந்திருக்கிறார்கள் அதோட ஆறுச்சக்க பகுதிக்கு இடையில் ஆட்சி கிடைப்பிட்டிருக்கிறார்கள் முன்னாடி இடையில் அந்த வேறு வேறு வம்சம் ஆட்சி புரிந்த ஆட்சி புரிந்த வம்சம் இருக்கின்றது இதில் லம்பகரண வம்சத்துடைய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி தான் இந்த வரலாறு அமைகின்றது பார்த்தாங்க அடுத்த பாருங்கள் அடுத்த பாருங்கள் மேலும் மற்றும் கண்டு ராஜ்யத்தின் இறுதி மன்னர்களில் பேர்களை சரியான காலக்கிரம வரிசை கொண்ட தொகுதி உங்களுக்கு தெரியும் கண்டு ராஜ்யம் இலங்கையில் இருக்கின்ற கடைசி சுதந்திர ராஜ்யமாக விளங்கு ராஜ்யம் தான் கண்டு ராஜ்யம் மலைய ராஜ்யம் அந்த மலைய ராஜ்யமானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் கைப்பற்றும் வரைக்கும் ஒரு இலங்கையில் நீண்ட காலம் குறிப்பாக ஒரு மூன்று நூற்று ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட அல்லது முன்னூறு வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட ஒரு நீண்ட காலமாக ஒரு சுயாதீன ராஜ்யமாக ஒரு சுதந்திர ராஜ்யமாக விளங்கி வரும் இந்த கண்டு ராஜ்யத்தில் சாரும் மாணவர்களே அந்த கண்டு ராஜ்யத்தில் ஆட்சி மாணவர்கள் நாங்கள் ரெண்டு பிரிவாக பார்க்கலாம் ஏழாம் ஆண்டு எட்டாம் ஆண்டு படிச்சிருப்பீங்க மாணவர்களே ஓயிலு கூட படிச்சிருப்பீர்கள் ஏழில் எங்களுக்கு புதுசாக இருக்காது ஒன்று பாருங்கள் சிங்கள வம்ச மாணவர்கள் சிங்கள வம்சத்தை பூர்வீகமாகவும் பௌத்த மதத்தை தங்களுடைய மத தங்களுடைய பூர்வீக மதமாக கொண்டு வரலாம் இந்த சிங்கள வம்ச ஆட்சியாளர்கள் அது பிறகு சிங்கள வம்ச ஆட்சியாளர்களுடைய கடத்து மன்னரான திரு வீர பராக்கிரம நரசிங்க மன்னர் தென்னிந்தியா இருக்கின்ற நாயக்க வம்சம் எனப்படுகின்ற அந்த வடுக வம்ச பெண்ணை மனம் முடித்ததால் அவ அந்த பெண்ணுக்கும் இந்த சிறு வீர பராக்கிரம நரசிங்கனுக்கும் பேரிஸ் இல்லை அவை தென்னிந்திய நாயக்க வம்ச சட்டம் சொல்வது எந்த ஒரு இளவரசனும் நாயக்க வம்ச இளவரசி திருமணம் முடித்தால் அந்த அந்த இளவரசனுக்கு பேரிஸ் இல்லாமல் போனால் நாயக்க வம்சனுடைய இளவரசனுடைய சகோதரர்கள் அது அண்ணனோ தம்பியோ யாரும் ஆட்சி கூட முதலாம் என்ற ஒரு முறை ஒன்று அங்கே தென்னிந்தியாவில் நாயக்க வம்சத்தில் காலங்காலமாக தொண்டு தொட்டு பயணப்படுற ஒரு மரவு ஒரு பெற ஒரு முறை அந்த முறையில் தான் பிற்காலத்தில் ஆட்சிய மன்னர்கள் குறிப்பாக சிறு வீர பராக்கிரம நரேந்திர சிங்கனு புறவார மன்னர்கள் எல்லாம் மன்னர்கள் மொத்தம் நாலு பேர் இருக்கின்றார்கள் அந்த நாலு பேரில் முதலாவது சிறு விஜய ராயசிங்க நாயக்க வம்சத்துடைய முதலாம் மன்னர் ரெண்டாவது கீர்த்தி ராயசிங்க மூன்றாவது ராய ராயசிங்க நாலாவது சிறு விக்க ராயசிங்க இந்த நாலு மன்னர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த நாலு மன்னர்கள்லாம் நாயக்க வம்சத்தை பூர்வமாக கொண்டிருக்கிறார் இம்மேலே இவருடைய மொழி தமிழ் மொழி நாயக்க நாயக்க வம்சம் அல்லது மலையாள மொழியாக இருக்கலாம் அதோடு இவர்களுடைய மதம் இந்து மதம் அது இங்கே வந்து ஆட்சி பெற முயற்கின்ற போது பௌத்த மதம் தலைவி கொடுக்கின்றார்கள் சிங்கள மொழியை கட்டி கொடுக்கின்றார்கள் அப்போது தான் பௌத்த சிங்களுடைய மக்களுடைய ஆதரவை பெறுமோன் பெறலாம் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அவர் பயணிக்கின்றார்கள் அதன் அடிப்படையில் இந்த பௌத்த கண்டராட்சியம் போகுது இப்படி கண்டராட்சி பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு புதுசாக சொல்லி தொழில்தொழிலமானவர்களே இதுக்கு வேணுதே கேள்விப்பாட்டு கண்டராட்சி என்பது செங்கடகலபுர மத்திய மலை நாடு மலையகம் கந்த உர ரட்டை மற்றது குறிப்பாக மலையக ஊற்ற என்று ஏகப்பட்ட பேரிங்கள் இந்த மலையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த மலை ராஜ்யத்துடைய மன்னரை பற்றி தான் இந்த வினா சிறப்பிடுகின்றது அவர் பார்க்க மாணவர்களே திரு விஜய ராஜ் ராஜ்பாங்கள் ரெண்டு ராஜ்யத்துக்கு இறுதி மன்னர்களின் பேர்களை சரியாக காலத்தில் கொண்டு வைக்காங்கள் திரு விஜய ராஜ்சிங்கன் நரேசிங்கன் இது போல நரேசிங்கன் திரு விஜய ராஜ்சிங்கன் போல அவர்கள் நரேந்திர சிங்கன் திரு விஜய ராஜசிங்கன் ராய ராஜசிங்கன் கீர்த்தி சிங் ராஜசிங்கன் ராய ராஜசிங்கன் நரேந்திர சிங்கன்
சனை சிங்கன் திருவிய ராசிங்கன் கீச்சிராசிங்கன் ராயராசிங்கன் திருவிக்கிராசிங்க அப்படி வேண்டாம் அப்படி பொருந்தக்கூடியது தெரியும் ஆகவே இந்த ராயா ராசிங்கன் மலையத்தில் ஆட்சி கொண்டு ஒரு ராயா ராசிங்க எப்படி பார்க்கலாமான கண்டி ராஜ்யத்தில் ரெண்டா ராசிங்க காலத்தில் தான் கரையோத்தில் போத்துக்கீர் ஆட்சி முடிவடைந்து ஒல்லாந்தர் ஆட்சி ஆரம்பிக்குது பிறகு ராயா ராசிங்க காலத்தில் ஒல்லாந்தர் ஆட்சி முடிவடைந்து ஆங்கில ஆட்சி கரையோது தம்பர்கின்றது அவை இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அங்கே மலையத்தில் அரங்கேறி இருக்கின்ற மாணவர்களை அவை இப்படி போகின்றோம் வினை அடுத்து அடுத்து வினா பாருங்கள் மேலும் அவற்றுள் இலங்கை தேசிய தேசாதிபதிகளின் பெயர்களை சரியாக காலக்கிழ வரிசையில் குறிப்பிடுந்தது குறிப்பிடுது தேசாத பாருங்கள் கென்றி மங்கு மேசர்மூர் தோல்பரி வில்லியம் கோவெல்லாப ஒளிவு குணத்திலாக அடுத்தது கென்றி மங்கு மேசர்மூர் வில்லியம் கோவெல்லாப ஒளிவு குணத்திலாக தோல்பரி கென்றி மங்க மேசர்மூர் ஒளிவு குணத்திலாக வில்லியம் கோவெல்லாக கென்றி மங்க மேசர்மூர் தோல்பரி ஒளிவு குணத்திலாக வில்லியம் கோவெல்லாக தோல்பரி கென்றி மங்க மேசர்மூர் ஒளிவு குணத்திலாக வில்லியம் கோவெல்லாக இதில் பாருங்கள் ஆணிய மாணவர்களே பவுனியங்கள் தோல்பரி பாருங்கள் தோல்பரி கென்னிமங்க மேசர் மூர் அடுத்து மூர் ஒழு குணத்திலாக வில்லியம் கோவெல்லாம் இதில் வந்து மூன்றாவது விட பிறந்த கூடியாக இருக்கும் மூன்றாவது விட பிறந்த கூடியா இருக்கும் அவர் இப்படி தரப்படும் அப்போ நீங்கள் அந்த இலங்கையுடைய வரலாறு படிக்கின்ற போது அந்த ஆளுநர்கள் தேசாதி படி தெரிஞ்சுக்க வேண்டும் அவர்களே அவை மாணவர்களே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த யானையுடைய கல்வித் தொகையை பார்ப்பவர்களாகத்தான் உங்களுடைய புதிய கூடிய அறிகிற மாணவர்களே நன்றி வணக்கம் மாணவர்களே கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்